हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सबा के आंतर्जा कृष्ण भावनामृत संघ इस्कन श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर बरशाल पक्ष आंतरिक कृष्ण प्रीति और शुभेच्छा विशेषकर एन यथजात्रा महोत्सव उपलक्षे सकल भक्त के श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी अशेष करुणा सकल वर्षित हो शुभकामना सबा अवगत आज रथजात्रा उत्सव जगन्नाथ देवर विशेष कृपा लाभ करार जो उत्सव जा भक्त अत्यंत प्रिय उत्सव हमें आगामी परशुदिन बुधवार एकादशी तिथि माधव तिथि आनंद संबाद से दिन उल्टो रथजात्रा तो जगन्नाथ देवर रथजात्रा महोत्सव सम्बन्धे अनेक कि रथर महिमा क्यों रथे उपविष्ट अवस्था जगन्नाथ के दर्शन करब से विषय अनेक नहीं तो यही उद्देश्य रथजात्रार की महिमा से सम्बन्धे कथा बोल रथ यब्दी संस्कृत शब्द संस्कृत रि धातु रथ शब्द साधारण रथ बोलते हाटा चला विशेष जंत्रे परिभ्रमण करा के बोझा शर के अनेक समय रथर सी तुलना कर जेमन कठोपनिषदे वर्णना कर शर एक रथ और ये रथे क्या आरोहण कर जीवात्मा रथे आरोहणकारी हम जीवात्मा और ये रथर सारथी हे बुद्धि और से रथर जे लागाम से हेर मन एवं घोड़ागुलो हमें इंद्रिय तो यह शर के रथर सी तुलना कर रथ जे विशेष जंत्र ऊपरे बसे साधारण जोधारा वो मानूष परिभ्रमण कर विशेषकर प्राचीनकाले बड़ बड़ जोधारा रथे उपविष्ट हुए तरह विपरीत पक्ष सैन्य साथे युद्ध करत महाभारत देखते पाई जो अर्जुन जिन विश्व श्रेष्ठ धनुर्धर छें रथे उपविष्ट हुए युद्ध कर स्वयं अग्निदेव अर्जुन के रथ प्रदान कर रथे अनेक महिमा देवतारा सूर्यदेव तार रथे उपवेशन कर सूर्य लोके परिभ्रमण करें प्रत्येक देवत आलदा आलदा रथ रे तो रथ एख स्वयं जगन्नाथ जिन जगत नाथ जगत जिन पालनकर्ता रक्षाकर्ता रथे उपवेशन कर रथ बहन कर नहीं जा आश्चर्य बेपार जो साधारण मानूष ना रथे उपवेशन कर लो रथ साधारण मानुष के बहन कर नहीं देव क्योंकि जिन जगत नाथ जिन समस्त विश्व ब्रह्मांडर पालक धारक ताके अब कि बहन कर तो एर द्वारा बुझते परि जो जगन्नाथ देव जो रथे उपवेशन करें से रथ को साधारण रथ नए रथ मनुष्य करतृक सृष्ट जो रथ सरकम को रथ नय भगवान भगवद गीत जन्मकर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व त्यक्तम देह पुनर्जन्म नईति महामेटी समर्थन अर्थात भगवान जन्म एवं कर्म सबकि दिव्य ता जनजागतिक स्तरे जदि चिंता करी तब से अनेक बड़ भूल है तो जगन्नाथ देव जख रथे उपवेशन कर रथ रथे उपवेशन करा मान हे भगवान के क्यों बहन करते कारण तीन समस्त जीवर धारक बाहक ताके अब कि बहन करब तो भगवान तीन प्रकार शक्ति आज बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति तटस्था शक्ति अब अंतरंगा शक्ति के तीन भागे भाग कर आल्लिनी शक्ति अथवा आनंद प्रदानकारी शक्ति आनंददायी शक्ति संबित शक्ति सन्धिनी शक्ति सन्धिनी शक्ति जाके बला धारक शक्ति जिन्हें धारण करते बहन करते 
আর সম্বিত শক্তি যাকে বলা হয় জ্ঞান শক্তি তো অন্তরঙ্গ শক্তির যে তিনটা ভাগ আল্লাহদিনী শক্তি সম্ভিত শক্তি সন্ধিনী শক্তি এই সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ হচ্ছে যশোদা মাতা নন্দ মহারাজ যারা ভগবানকে ধারণ করেছেন আমরা দেখি বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণকে মা যশোদা কোলে তুলে নিয়ে তার স্তন পান করাচ্ছেন নন্দ মহারাজ কোলে তুলে নিচ্ছেন তার মানে কি যদিও ভগবানকে কেউ বহন করতে পারেন না কিন্তু ভগবানের এই সমস্ত সন্ধিনী শক্তির যারা প্রকাশ তাদের দ্বারা ভগবান নিজেকে নিজে বাহিত হন মানে তাদেরকে তারা ভগবানকে বহন করেন যেরকম আল্লাহদিনী শক্তি হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী তিনি ভগবানকে আনন্দ প্রদান করেন তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ঠিক তদ্রূপ এই সন্ধিনী শক্তির অন্তর্ভুক্ত মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজ ভগবানকে বহন করেছেন তো এই যে রথযাত্রায় যে রথে আমরা জগন্নাথকে উপবেশন করাই জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা দেবী তো সেই রথ হচ্ছে সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ আমাদের এটা বুঝতে হবে এটা হচ্ছে গুরু রহস্য এই রথযাত্রা তো ভগবান এই সন্ধিনী শক্তির দ্বারা বাহিত হয়ে তিনি কোথা থেকে কোথায় যান এটাও জানা দরকার তিনি তা যে মূল মন্দির রত্নবেদী নীলাচল সেই নীলাচল ধাম থেকে তিনি সুন্দরাচল যাবেন নীলাচলকে তুলনা করা হয় দ্বারকা ধামের সাথে আর সুন্দরাচল যেখানে গুন্ডিচা মন্দির সেখানে ভগবান জগন্নাথ দেব বছরে একবার এই সাত দিনের জন্য তিনি গমন করছেন সাত দিন মোটামুটি ন দিন হয়ে যায় নবম দিনেই ভগবান আবার সেই নীলাচলের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হন রথে উপবিষ্ট হয়ে তো ভগবান দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনে প্রতি বছর এই এক সপ্তাহের জন্য তিনি গমন করেন আর কিভাবে এই যে রথে উপবিষ্ট হয়ে ভগবান জগন্নাথ দেব একটা রথে উপবেশন করেন বলদেব তার বড় ভাই তিনি একটা রথে উপবেশন করেন এবং তাদের বোন সুভদ্রা দেবী একটা রথে উপবেশন করেন তো ভগবান জগন্নাথ দেব জগন্নাথ বলদেব এই সুভদ্রা দেবী এদের এই দারু ব্রহ্ম দারু বিগ্রহ দারু শব্দের অর্থ হচ্ছে কাষ্ঠ বা কাঠ তো এই বিগ্রহ ভগবানের অত্যন্ত করুণার বিগ্রহ আমার খুব সুন্দর একটা মজার কথা লীলা মনে আসছে একবার কি হয়েছে একজন খ্রিস্টান একজন ব্যক্তি তিনি একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী তার একটা বন্ধুর সাথে তর্ক করছেন বলছেন কি দেখো তুমি তোমার বিগ্রহ নিয়ে আসো তোমার মন্দির থেকে আর আমার কাছে আছে এই ক্রস মানে যারা খ্রিস্টান তারা এই ক্রস আপনারা অবশ্যই দেখেছেন যে তার একটা ক্রস এখানে ব্যবহার করে যার উপরে মেটালিক ফর্মে যিশু খ্রিস্টের একটা হয়তো মনোগ্রাম লাগানো থাকে তো যাই হোক তো সেই ক্রসটা তিনি হাতে নিয়েছেন সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি আর তার বন্ধুকে বলছেন যে তুমি তোমার বিগ্রহ নিয়ে আসো আর এই দুটো কি আমি জলে ছেড়ে দেব দেখব কোনটা ভাসে আর কোনটা ডুবে তো বিগ্রহ তো ডুবে যাবেই স্বাভাবিক এখন তার বন্ধু বিগ্রহ নিয়ে এসছে আর সেই খ্রিস্টান বন্ধু যখনই জলে ছেড়ে দিয়েছে জলের ভিতরে তো সেটা ডুবে গেছে এখন সে তার বন্ধুকে বলছে দেখো তুমি যার আরাধনা করো সে নিজেই জলে ডুবে যাচ্ছে যে নিজে জলে ডুবে যাচ্ছে সে তোমাকে কি করে উদ্ধার করবে সংসার থেকে উদ্ধার করবে তোমাকে আর আমার এই ক্রস দেখো এটা জলে ভাসছে তো ততক্ষণে সেখানে জগন্নাথ দেবের একজন ভক্ত চলে আসছে জগন্নাথ দেবের ভক্ত জগন্নাথের বিগ্রহ নিয়ে আসছেন সে তো দারু ব্রহ্ম কাষ্ঠ যখন সে দেখো এখন সেই জগন্নাথ দেবের ভক্ত বলছে দেখো আমি আমার বিগ্রহ নিয়ে এসছি আমি আমার বিগ্রহকে এখন জলে ছেড়ে দেবো দেখো কি হয় যখনই জলে ছেড়ে দিয়েছে সাথে সাথে সে তো ভেসে উঠছে তো এই জগন্নাথ দেব এত কৃপালু হ্যাঁ জগন্নাথ দেব নিজেও ডুববে না জলে আর তার ভক্তদেরকেও কখনো ডুবতে দেবে না তা আমরা যারা সংসারিক দুঃখ কষ্টে ডুবে আছি তাদেরকে জগন্নাথ দেব অবশ্যই উদ্ধার করবে এটা যদিও মজার কথাটা কিন্তু জগন্নাথ দেবের এই বিগ্রহ এত কৃপাল তাই জগন্নাথ দেবের এই রথযাত্রা সাধারণত আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং আষাঢ় মাসের দশমী তিথিতে জগন্নাথ দেব পুনরায় গণ্ডিচা মন্দির থেকে মূল মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা করেন তো এইটা হচ্ছে এই রথযাত্রা উৎসবের যে মানে সাধারণ নিয়ম যা জগন্নাথ পুরীতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে নীলাচলে এই নিয়ম পালন করা হয় কিন্তু আমাদের ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ 
তিনি এই রথযাত্রা উৎসবকে সারা পৃথিবী ব্যাপী সারা বছর ব্যাপী তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাদের ভৌগোলিক আবহাওয়া অনুসারে তাদের যে হলিডে বা তাদের যে সরকারি ছুটি অনুসারে তারা বিভিন্ন সময় এই রথযাত্রার আয়োজন করেন এবং এই রথযাত্রার মাধ্যমে সারা জগৎবাসীকে ভগবান জগন্নাথ দেব সারা বছর তিনি কৃপা দৃষ্টি প্রদান করছেন যদি কেউ রথে উপবিষ্ট অবস্থায় জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে শাস্ত্রে বলা হয়েছে রথে তু বামনম দ্রষ্টা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে কেউ যদি রথে উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবান বামন দেব ভগবান জগন্নাথ দেবকে যদি কেউ দর্শন করেন তবে তার আর পুনর্জন্ম হয় না তো এই জন্য এই রথযাত্রা উৎসবটি এত মাহাত্মপূর্ণ যে আমাদের প্রত্যেকের এই রথযাত্রা উৎসবে অবশ্যই অংশগ্রহণ করা উচিত এই রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা স্বয়ং জগন্নাথ দেবের কৃপা আশীর্বাদ লাভ করতে পারব কারণ আপনারা অবশ্যই জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ দর্শন করেছেন জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ যারা দর্শন করেছেন তারা বুঝতে পারবেন যে তার চোখের ভিতরের অংশটা কালো তার বাইরে হচ্ছে সাদা তার বাইরে হচ্ছে লাল তো আমরা সাধারণত দেখি যে যে ব্যক্তি অত্যন্ত যার অন্য জীবের প্রতি খুব দয়া তার চোখের দুই সাইডে মানে এই দুই পাশ একটু লালচে লালচে মাংসপিণ্ড দেখা যায় এবং চোল অত্যন্ত করুণার জলের দ্বারা সবসময় শিখতে থাকে ভেজা ভেজা চোখ কিন্তু জগন্নাথ দেবের চোখে শুধু দুই সাইডে লাল নয় তার সমস্ত চোখ হচ্ছে চোখের চারিপাশটা হচ্ছে লাল যারা দেখেননি খুব ভালোভাবে তারা এখন লক্ষ্য করবেন জগন্নাথ দেবের বিগ্রহে তার একদম বাইরের আবরণটা হচ্ছে লাল এবং জগন্নাথ দেবের চোখে কোনো পলক নেই কোনো আইলিড নেই এই জন্য জগন্নাথ দেব ঘুমান না সারা দিন এবং সারা রাত চব্বিশ ঘন্টায় জগন্নাথ দেব তার ভক্তদেরকে কৃপা করেন মাত্র দু ঘন্টা ঘুমানোর জন্য ইন্দ্রদুগ্ন রাজা যিনি এই জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জগন্নাথপুরীর মন্দিরে তো ইন্দ্রদুগ্ন রাজার এই জগন্নাথ দেবের কাছে অনেকগুলো শর্ত ছিল ইন্দ্রদুগ্ন রাজা সর্বপ্রথম জগন্নাথ দেবকে বলেছিলেন হে জগন্নাথ দেব আমার যেন কোনো সন্তান না থাকে অর্থাৎ তিনি চাননি যে তার পরবর্তীতে কেউ যেন তার বংশধরেরা এই জগন্নাথ মন্দিরের উপরে প্রাধান্য বিস্তার না করেন আর তিনি চেয়েছিলেন যে হে জগন্নাথ দেব আপনি ভোজন গ্রহণ করবেন হাত ধোবেন হাত শুকানোর পূর্বেই পুনরায় আপনাকে ভোজন গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে অর্থাৎ জগন্নাথপুরীতে ছাপ্পান্ন ভোগ সবসময় চলতে থাকে জগন্নাথ দেব তিনি নিজে যেরকম ভোজন করেন আর তিনি জগৎবাসীকে তার প্রসাদ প্রদানের মাধ্যমে জগৎবাসীকেও তিনি কৃপা করেন কারণ কলিযুগের মানুষ আমাদের দ্বারা আমাদের দ্বারা তো হরিনাম জপও ঠিকভাবে হচ্ছে না যদিও চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন এই নামই সার কিন্তু জগন্নাথ দেব দেখবেন হরিনাম জপ করতে বসেও আমরা ঘুমাচ্ছি তো জগন্নাথ দেব চিন্তা করলেন ঠিক আছে তোমার ভজন করে তো আমার ধামে আসতে পারবে না তো ভোজন করতে করতে আসো আমার ধামে কিন্তু কি ভোজন করো আমার মহাপ্রসাদ তো জগন্নাথ দেব এই মহাপ্রসাদের মাধ্যমে আমাদেরকে কৃপা করলেন তার এই কৃপা দৃষ্টি বড় বড় চোখ এই বড় বড় চোখের দ্বারা তিনি সবসময় জগৎবাসীকে আকর্ষণ করছেন কারণ রথযাত্রায় হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ হচ্ছে ভক্তরা আসছে সবাইকে তো দেখতে হবে তো অবশ্যই চোখটা বড় হতে হবে এবং রাউন্ড ফিগার হতে হবে তো তো জগন্নাথ দেব সবসময় এই তার ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পড়ায় যদি আমরা রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করি আমরা অবশ্যই জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা দেবীর কৃপা আমরা লাভ করতে পারব হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে